നമസ്കാരം ഞാൻ ഷിജി മൈ ക്യാൻഡൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലേ ബോട്ടിലാട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വരയ്ക്കാൻ അറിയണം എന്നുണ്ടാവില്ല വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവരും ഉണ്ടാവും അറിയാത്തവരും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇമേജസ് ബോട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു രീതിയാണ് കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഈ ഒരു അർദ്ധനാരീശ്വര പിക്ചർ ഞാൻ ഇതുപോലെ കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് ഇമേജസ് ഒക്കെ ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കാർബൺ പേപ്പറിൻ്റെ ഇങ്ക് ബോട്ടിലിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോട്ടിലെ പെയിൻറ്റും ഇളകി വരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വൃത്തിയായി ബോട്ടിലേക്ക് ഇമേജസ് ട്രേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലേ ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കുപ്പിയിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള ഓയിൽ പേപ്പറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു പേപ്പർ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് എടുത്ത് അതിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള കാർബൺ പേപ്പേഴ്സാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ മൂന്ന് കളർ കാർബൺ പേപ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളത് വൈറ്റ് കളർ കാർബൺ പേപ്പർ യെല്ലോ കളർ കാർബൺ പേപ്പർ പിന്നെ ബ്ലൂ കളർ ഇനി ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ കാർബൺ പേപ്പറും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ കാർബൺ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ വില നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലൂ കളർ കാർബൺ പേപ്പറിന് അഞ്ച് രൂപയാണ് വില ഈ രണ്ട് കാർബൺ പേപ്പേഴ്സിനും യെല്ലോ കളറും വൈറ്റ് കളർ കാർബൺ പേപ്പേഴ്സിന് നാല് രൂപയാണ് വില ഞാൻ ഈ പേ കാർബൺ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം അടുത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷണറി ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേഷണറി ഷോപ്പിൽ അന്വേഷിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ഇമേജസ് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കൂടാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ പേപ്പറിൻ്റെ ഇങ്ക് ബോട്ടിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിലെ പെയിൻറ് ഇളകി വരുന്നത് അതിന് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇമേജ് ഫോണിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഫോണിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഫുള്ളാക്കി ഇടുക എന്നിട്ട് ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡ്രോയിങ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച ഇമേജ് ഓയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എടുക്കുന്ന ഓയിൽ പേപ്പർ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിരിക്കണം സ്ക്രീനിൽ കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യരുത് ഈ പെൻസിലിൻ്റെ നിപ്പ് മാത്രം വേണം ഫോണിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ പിക്ചർ നമ്മൾ ഓയിൽ പേപ്പറിലേക്ക് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്ത ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോണിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബുക്കിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഓയിൽ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജസ് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ബോൾ പെൻ ആണ് ഞാൻ മൂന്ന് കളറ് കാർബൺ പേപ്പേഴ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർബൺ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇമേജ് എത്ര വലുപ്പുണ്ടോ അത്രയും മതി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാർബൺ പേപ്പർ പക്ഷേ ഓയിൽ പേപ്പർ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ കാർബൺ പേപ്പറിൽ പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ പേപ്പറിലാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് കാർബൺ പേപ്പർ ഇളകാതെ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്നിട്ട് കാർബൺ പേപ്പറിൽ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത തരത്തിൽ പെന്നുകൊണ്ട് 
ഇങ്ങനൊന്നും സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇനി നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സെയിം ഇമേജ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാർബൺ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യരുത് ഓയിൽ പേപ്പറിൽ മാത്രം പിടിക്കുക യെല്ലോ കളർ കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടും ട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൈറ്റ് കളർ കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇമേജ് ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്യാമറയിൽ അത്ര കാണുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് വൈറ്റ് കളർ കാർബൺ പേപ്പർ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽസിൽ ഇമേജ് ട്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വൈറ്റ് കളർ കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ പേപ്പറിൽ ഇങ്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിലിൽ പെയിൻറ്റ് ഇളകി വരുന്നത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കാർബൺ പേപ്പറിലാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ഇപ്പോൾ കാർബൺ പേപ്പർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നല്ല ബ്ലൂ കളർ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്ത എൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ കൈ വെച്ചിരുന്നത് അതെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിലിൽ പിക്ചർ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മാക്സിമം ബ്ലൂ കാർബൺ പേപ്പറും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ഇങ്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുത്തരം ഇങ്കാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ കളർ കാർബൺ പേപ്പറും ബ്ലാക്ക് കളർ കാർബൺ പേപ്പറും ഇത്തരത്തിൽ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോട്ടിലിൽ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതിന് പകരം വൈറ്റ് കളറോ യെല്ലോ കളറോ കാർബൺ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പിലൊന്നും യെല്ലോ കളറോ വൈറ്റ് കളറോ കാർബൺ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽ പേ കാർബൺ പേപ്പറിൽ ഒരിക്കലും ടച്ച് ചെയ്യരുത് ട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന് മുകളിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഭാഗം നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാം മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി എങ്ങാനും നിങ്ങൾ അറിയാതെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഈ ഇങ്ക് എങ്ങാനും സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കളർ പെയിൻ്റ് ആണോ ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പെയിൻറ്റ് ഒരു കൂട്ടും കൂടെ ഇങ്ക് സ്പ്രെഡ് ആയ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പിക്ചർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാർബൺ പേപ്പർ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ബോട്ടിലെ പെയിൻറ്റും കൂടെ ഇളകി വരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മളുടെ വിരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പെന്നോ പെൻസിലോ എന്താണോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ഭാഗം പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബ്ലൂ കാർബൺ പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു വെറ്റായിട്ടുള്ള പോലത്തെ പേപ്പറാണ് അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് ആ ബോട്ടിൽ സ്റ്റിക്കായിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പേപ്പർ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതവിടെ പെയിൻറ്റ് ഇളകി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിൽ പിക്ചർ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി വീഡിയോ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചാൽ മത
വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമൻസിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻസാണ് എനിക്ക് ഇനിയും വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം